der nord-südlich gelegene Ost-West-Wald. Ein Ökosystem wie kein zweites. Neben den großen Zwergspatzen und den starren Blattflüglern gibt es hier noch ganz andere Geschöpfe. Der Drehbuchautor ist extra für euch unterwegs. Oh, hallo, was macht ihr denn hier? Seid ihr auch schon so gespannt, etwas Tolles zu entdecken? Nein? Na egal, kommt mit! Hier in den letzten Tagen habe ich Spuren von einem sehr interessanten Wesen gefunden. Wollen wir mal schauen, ob wir das finden? Oh, interessant! Seht ihr, da, da sind Runen drauf. Wenn ich richtig sehe, stehen die für Inspiration und äh, Kleptomanie. Hm. Die Tinte ist noch frisch. Wir sollten aufpassen, wenn das Wesen hier noch in der Nähe ist, könnte uns etwas geklaut werden. Der Drehbuchautor hat Glück. Nur einige Meter entfernt findet er, was er sucht. Seht ihr das? Das ist ein Lollus Suchtus, auch besser bekannt als der gemeine LOL-Spieler. Er ist eine Unterart des gemeinen Gamers. Mit diesem hat er allerdings nur noch sehr wenig zu tun. Er streift meistens alleine durch die Wälder, weil seine Eltern ihn wegen den hohen Stromkosten auf die Straße gesetzt haben. Nun sucht er nach Gleichgesinnten, um mit ihnen das Spiel League of Legends im echten Leben nachzuspielen, ähnlich von einem sogenannten LARP. Ich werde jetzt versuchen, ihm ein paar Fragen zu stellen. Ich wünsche mir Glück. Die Kontaktaufnahme gestaltet sich zunächst schwierig. Der junge Leuspieler flüchtet und versteckt sich zunächst scheu in den Büschen. Der Drehbuchautor hat sich allerdings einen Trick ausgedacht, um ihn anzulocken. Ähm, hier ist ein AD Carry mit nur 5 HP. Bevor wir mit ihm reden, noch eine kleine Zusatzinfo. Leuspieler haben mit der Zeit ihre eigene Sprache entwickelt. Wir werden natürlich Untertitel einblenden, falls es nötig ist. Du gehörst auch dazu. Sag das doch. Bist du ein Mate oder wirst du mich gleich killen? Ich warne dich. Ich habe krass geskillte Level. Ich kann dich sofort gleich backbashen. Guten Tag. Ich bin der Drehbuchautor. Ich komme in friedlicher Absicht. Ich möchte Ihnen gerne ein paar Fragen stellen. Ein paar Fragen? Gut, aber schnell. Ich muss noch meinen Mets helfen. Die haben hier ein Problem mit einem Tower in der Nähe. Erzählen Sie doch mal. Wie sind Sie hier gelandet? Also. Ich war gerade voll in ein LOL-Game vertieft. Das war ein echt intenses Game, wir hatten schon fast alle Lanes geklärt. Doch dann ist die Sicherung rausgeflogen, da ich so viel Strom verbrauche. Und anschließend wurde ich von meinen Eltern verstoßen, damit wieder Geld in die Kassen fließt. Ah, das ist ja total tragisch. Und wie haben Sie sich dann durch das Leben geschlagen? Nun, ich bin schließlich hier im Jungle gelandet. Ich bin momentan dabei, meine Skills zu farmen, damit ich meinen Mates besser helfen kann. Das heißt, die leben also jetzt in einer Gemeinschaft mit Gleichgesinnten. Was ist denn ihr gemeinsames Ziel? Wir versuchen natürlich, den gegnerischen Nexus so schnell wie möglich zu destroyen. Allerdings bekommen wir täglich neue Member in unserer Group, weshalb es schwierig ist, sich auf den Nexus zu konzentrieren, wenn unsere Mates komplett rennenden. Aber durch diese Gruppenaktivitäten wachsen wir immer mehr zusammen. So wie eine Familie. Ah, verstehe. Sie suchen im Grunde also nur nach Zuneigung. Dazu will ich kein Statement machen. Ich muss dann auch mal weiter approachen. Meine Mates warten auf den Jungler. Na dann, viel Glück bei Ihrem Vorhaben. Sichtlich erfreut über diese Begegnung, macht der Drehbuchautor sich dann auch selber auf den Weg. Nun, wie wir sehen konnten, handelt es sich beim LOL-Spieler um eine zutiefst missverstandene Spezies. Verstoßen von ihren Familien suchen sie nur nach einer Gruppe, der sie angehören können. Ich verstehe deshalb auch die allgemeine Ablehnung in der Gesellschaft nicht. Im Grunde sind es doch nur recht scheue Wesen, die einfach nur ein bisschen Zuneigung... Hat er mich etwa scheu genannt? Ähm, ihr habt nichts gesehen. Äh, okay, äh, ich glaube, ich kann die allgemeine Ablehnung jetzt doch nachvollziehen. Äh, Gehen wir. 